Einen wunderschönen guten Abend, ich bin der Markus von Castle Media. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf unserem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir im Benglerwald Berg Chaletdorf und wir dürfen euch heute eins von neun Chalets vorstellen und zwar ein ganz spezielles, nämlich ein Tiny Chalet. Und es ist uns wirklich eine große Ehre, dass wir es machen können und eine Freude, weil wir auf unserem Kanal, wir wollen nicht nur das Teuerste zeigen, sondern einfach spektakuläre Immobilien. Und das ist nicht unbedingt an einen Preis geknüpft. Ich meine, natürlich, da hinter mir seht ihr das Haupthaus vom, dem ben, äh, vom Bengelwald Chalet Dorf. Das ist natürlich wunderschön, es ist pompös, es ist riesig und natürlich auch luxuriös. Aber das ist nur ein Teil davon. Da kann man zur Genussmanufaktur gehen, kann da äh, sich ein Frühstück bringen lassen, kann Rezepte, kann Gewürze sich ans ha ins Haus bringen lassen. Aber es geht jetzt vor allem einmal hier um dieses kleine, herzige und wunderschöne Tiny Chalet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Oder besser gesagt, wie eigentlich der richtige Name ist, das Liebe Chalet hat insgesamt 40 Quadratmeter und Platz für zwei verliebte Personen. Hier, das gesamte Haus ist in einem Stück hierher geliefert worden. Ungefähr drei bis vier Stunden an einem Schweranhänger ist es im Ganzen wieder angekommen und hat hier seinen Platz gefunden. Es ist einfach nur der Wahnsinn, wie viel Liebe hier reingesteckt worden ist und Ganz spezielles Highlight, es ist ja nur ein kleines Haus, ein kleines Chalet, aber es hat einen ausgewachsenen, mächtigen Tiroler Glockenturm am Dach stehen, der wirklich repräsentiert, okay, wir sind hier in Tirol, wir sind zwar klein hier in dem Chalet, aber wir sind stolz drauf. Und das ist ein bisschen die Message hier von diesem kleinen Chalet, es ist bei nichts gespart worden, dieses Accessoire gefällt mir auch extrem gut, das ist, soll quasi einen Balkon symbolisieren, hat natürlich keinen Balkon, ist ja alles auf einer Etage, aber es ist wahnsinnig schön und verpasst auch wieder Außenwand ein bisschen mehr Charakter, noch mehr Details. Darf natürlich auch nicht fehlen hier das Herz in den eigentlich Holzbrettern, die an und für sich das Fenster schützen sollen. Aber in dem Fall sind sie einfach hier rangenagelt, auch wieder zur Optik. Also da ist so viel dabei gedacht worden bei dem kleinen Chalet, dass Große sich teilweise vor dem verstecken müssen. Rund um das Chalet zieht sich eine Terrassenfläche von 100 bis 150 Quadratmetern circa. Darauf steht zum anderen ein Edelstahl-Hotpot, den man von innen mit dem Schalter einfach ein- und auslassen kann und zusätzlich eine externe Sauna, Platz für zwei Personen mit einer Glasfront und einem Blick auf die Bergwelt. Zusätzlich hat man hier totale Privatsphäre durch den Saun, durch die Abschirmung und man kann hier wirklich in Ruhe genießen. Herzlich Willkommen im kleinen, aber feinen Zuhause. Ich darf vorstellen, wir stehen eigentlich hier direkt im Schlafzimmer, unter anderem. Wie unglaublich gemütlich ist das bitte gemacht? Ich meine, zuallererst muss man natürlich mal ankommen. Hier die Garderobe, alles wunderschön in Altholz gehalten. Die Höhe ist auch spektakulär. Für diejenigen, die es jetzt von außen nicht gesehen haben, hier auf dem Dach ist noch zusätzlich ein Dach drüber. Es ist zum einen natürlich, weil es schön ausschaut, aber dadurch kommt er hier nochmal ein zusätzlicher Raum im Obergeschoss. <lacht> Eine Galerie quasi erzeugt werden. Da können wir gerne dann jetzt gleich noch hochschauen. Aber jetzt hier mal. Es ist wirklich ein ausgewachsenes Doppelbett für zwei Personen. Dürfte an also nichts fehlen, es ist nicht zu kurz, es ist... Ähm, nicht zu schmal, es hat alles, was man sich vorstellen kann. Hier wunderschön mit diesen tollen Lampen. Das sind Skistecken, meine Damen und Herren. Diese 
richtig, richtig gemütlich. Hier mit diesen schwarzen Stecken auf das Altholz. Einfach, es ist, es ist nicht allzu hoch, aber wirklich gemütlich. Hier kann man noch gut die Terrassentür sehen. Eine riesengroße Terrassentür eigentlich für die Größe, muss man sagen. Kommen wir hier wieder raus. Wie gesagt, vorher waren wir ja beim Hotpot und draußen bei, beim Tisch und bei der Sauna. Hier kommt man da raus. Das ist die Stiege, wo es hochgeht. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Aber das machen wir am besten mit b roll -Aufnahme. Wie gesagt, es ist ungefähr eineinhalb, zwei Meter sind hier dazu gewonnen worden mit dem Dach. Und das in einem Tiny Chalet. Gibt natürlich extrem viel Luft und Raum. Wenn man hier weitergeht, spektakulär. Es ist einfach spektakulär, was man auf den Raum überhaupt machen kann. Hier mal ein riesengroßer Flat Screen. Eine Küchenzeile, wo es also nichts fehlt. Man hat einen Geschirrspüler, man hat einen Backofen. Hier sogar ein Ceramkorbfeld. Natürlich etwas kleiner angepasst. Vollautomaten von Nivona. Natürlich in jedem einzelnen Chalet. Der Aperitif von Schnaps, wie es sich in Österreich gehört. Ein Waschbecken und hier diese Griffe sind auch extrem schön gemacht. Die sind bei jedem einzelnen Schrank, sogar beim Kühlschrank da drüben. Überall sind diese Griffe verbaut. Wie schön sind die bitte? Ja, und jetzt noch einen Schritt zurück, bevor wir jetzt überhaupt hier, hierher gehen. Der Blick hier hoch sieht man quasi ein Sichtdachstuhl, mehr oder weniger. Einfach nur absolute Wahnsinn. Und für die, die jetzt genau schauen, hier oben äh, sollte quasi von einem alten Bauernhaus äh, den Platz äh, symbolisieren, wo normalerweise das Heu getrocknet wird. Manchmal wird auch der Mais dort getrocknet. In dem Fall sind hier zwei Herzen gelagert, passend natürlich zum Liebeschalet. Hier kommen wir rüber zum Esstisch. Auch überraschend, dass der Esstisch eigentlich so groß ausgefallen ist. Man muss sich vorstellen, also kann man wirklich komfortabel sitzen und er ist extrem tief. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, wie es normalerweise hier auch möglich ist, bekommt man einen Frühstückskorb, der natürlich alles bietet, was das Herz begehrt. Man kann sich ja zusätzlich noch drüben vom Haupthaus Gerichte aus der Umgebung holen, zum Beispiel Knödel, die dann selbst hierher holen mit einem Rezept oder mit Gewürzen und kann sich hier eine Kleinigkeit zaubern und das hier genießen. Extrem schön gemacht, auch mit dem Lampenschirm hier, richtiger rustikaler Flair. Dahinter sind ein paar Bilder, wunderschön in schwarz-weiß, wieder mit den schwarzen Schaltern, alles einfach gut und passend gemacht. Ich muss schon sagen, also das Raumgefühl hier drinnen ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man auch genauer schaut, sieht man hier etwas versteckt im gesamten Chalet Soundboxen. Das heißt, es ist ein Soundsystem zusätzlich noch installiert, damit man hier in dem kleinen Raum wirklich optimales Soundgefühl hat. Und wenn man dann hier weiter schaut, ist hier so, ein, so eine Bahndor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Bando ist nichts anderes als wie eine Schiebetür, die einfach oben nur befestigt ist, die man zur Seite schieben kann. Als Beispiel. Wirklich schön gelöst. Und Leute, schaut euch bitte das Badezimmer an. Üppig! Wirklich, üppig! Man hat alles, was man braucht. Hier zusätzlich noch ein Schrank. Hier zum äh, Handtuch aufhalten, hier ein Handtuch wärmer. Eine großzügige Regendusche, wirklich großzügig. Hier wieder mit den Altholzbalken, Sichtdachstuhl im Tiny Chalet. Hier wieder Spots, 6 an der Zahl für den kleinen Raum, also der ist super beleuchtet. Und hier einen schönen Blick raus, ihr wisst es schon, auf das Haupthaus da draußen. Ich meine, normalerweise hängt man sich so ein Bild an die Wand. Und in dem Fall kann man es einfach anschauen. Also das ist wirklich einfach gigantisch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr so viel Spaß bei der Immobilientour hier habt, wie wir das hatten letzten Endes. Es ist einmal ein ganz anderes Chalet, eine ganz andere Immobilientour, als wie wir das sonst machen. Es ist unglaublich, wie gute Videos bei euch ankommen. Es ist unglaublich, wie euer Feedback, eure Kommentare, eure Nachrichten sind der absolute Wahnsinn. Da möchte ich herzlichen Dank sagen und wir möchten wieder mal zurückgeben. Dementsprechend werden wir hier in dem Chalet kein anderes, wirklich das hier, eine Nacht verlosen. Alle Teilnahmebedingungen stehen unten in der Videobeschreibung. Und wie immer, ich wünsche euch alles Gute beim Gewinnspiel und Gratulation im Vorhinein schon mal an den Sieger oder an die Siegerin. Das ist ein Wahnsinnsaufenthalt. Und wir werden es so machen, dass es wirklich äh, zeitunabhängig ist. Also jetzt Corona, schwierige Zeit generell, verstehen wir, aber... Irgendwann ist es sicher wieder möglich. Und für irgendwann sollte an der Stelle dann vorgesorgt sein. Danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann wieder das nächste Mal bei der nächsten Folge. Und bis dahin, macht es gut und Servus.